الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون سورة نحل نبيات جابوتي حمد صلى الله رب العالمين الجنة وجابوتي درود صلاة شيخ نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة شماس كرمي بشي وتشي شنغ شنغ الله فقط غزبه कुर्बान में वृद्धि पाचे, अब हो एवं तृतीय के चे, सारा विश्व खली बांग्लादेश ना, दिन दिन अब हो तृतीय जाचे, राष्ट्रीय इतिहास, बिगत दिन शाब्दिक इतिहास और दुक्रम करेगा चे, आशार में से बिस्ती ना ही, अब हम सोलते को पुरी ऐसे आशा से अपन बरसा काल, कुताह बरसा, शाब्दिक शेष है गलो, अल्लाह ब नित्तनोतुन धरा हम दरबार नाजिल होच्छे मटीर तलाय पानी बिशक तो है एक ऐसे ढाकर मनुष्य पानी खाना बिश खाए जनिश्चर नाले मनुष्य बाचे ना बाई मंडल बिशक तो है एक ऐसे ढाकर आकाशे दस्तर परिवन ऐतो बेशी बिशे समस्त नगरी में दे ढाका एक नंबर चलेगा से एक पुरित्यक्त नगरी हो बहुत शीघ्र हो इतिमध्य गत दो दिन आगे खबर बढ़ी है भारत एकुश्ट नगर नीचे पानी नाई शुक्र गे आगामी जेड बस मध्य ये सब नगर थे मानस पाला तरह एक नम्बर हो नया दिल्ली बोम्बे चेन्नई हायदराबाद जेखने अपना जान चिकित्सा करार्जन सब शेष हो जाए कारण मटर नीचे पानी थकना सब शुक्र जाल्ला बिुदे संग्राम कर ले आल्ला ठीक एम कर एक गजब दिए तक छोटे को साइज करो चेष्टा करें मानुष तो बुझे ना मानुष मन करे आमर जहाँ खुशी ताई करे जब पानी चिरुकाल थक बैठी ना अलग ही बोलने से मूल के शेष दिखे फ़ामा यह ती कुंभे माइ माइ जो दी पानी तुम्हारे के एक बारे जो मेरे भीतरे चले जाए जाके आमरा बोली पानी लेयर लेवल एक के बारे नीचे चले जाए जेकर तेरे पानी उठाना संभव ना डिप्टीवल हाथ में आए ना बोलो है मानुष के तुम्हारे जो नौ ही पानी टेबल पर ही उठी है तुम्हारे खाद खाद दिल बावस्ता कर बे के तुम्हारे जो ने भूकृष्टे सुंदर प्रभावन पानी सिस्टी कर बे ये परो तुम्हारे मस्तिष्क दुश्मनी करो सूर्य मूल के शेष आये थे टा एक नम्र टेर कुछ जागुनेश्वर क्यों बोलते वरना सबसे 
ऊपर से ना पर हेलीकॉप्टर पानी दिख चुका है पानी हवा है हेलीकॉप्टर पानी का आज जगह गुल है अल्लाह गौजब एमनी को रिएक्टर पर टार्च चाहिए एक पर मानुष ने हुस्न है भाव से शागरे बहु पानी आ चें जी ना शागरे पानी खावा जाए ना उठलू ना रतिक तो वो ही पानी होता है ना पौधा ही पानी चलो राष्ट्रीय मानुष अहंग कर चलो अमादर पानी कौन ही अभाव हो बिना यकोन पानी तो शुद्ध पौधा है ना तीस तेवो पानी नहीं सारा बांग्लादेश पानी सुन्न है जा चें मन हफेरा होफेरा जी गोट्तो खड़े से गोट्तो से निजे डूबे जी भारत आमादर के शुकी एमआर बे डूबी एमआर बे फर्क का बेंदे चलो गोजल डूबा बेंदे चलो अगर निजे जैसे होई चे शुरू है कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बोले जैसे फर्क का बाद गुड़िये दाव कि हमारा डूबी मुल्लम कैसे बात चेना निचो पाने नहीं ऊपरे पाने तो डूबी हमारे जरा अन्य जने गोट्तो खड़े तार का शेख गोट्तो से निजे डूबे अल्लाह पाके ये विधानर विपरीत जेही कास कर बे ताके अवश्य अल्लाह गौजबे शिकार होते हबे अल्लाह अन्ना अहलुल अल्लाह अन्ना अहलुल कुरा आमन व तकव लफ़ताहना अलीम बरकात मिन समाय व लार्द वलाकिन कदबु फ़ाख़ज़ना हम बे मकानु यस नाहूल जो द जनों पौधर होदी बशीरा ईमान अंतो इबं अल्लाह के � आसमान और ज़मीन थे के बरकत और दर्ज़ा से मुख्य लिए देता। वाला किन कर दबो? किंतु वो आमर कथा गुले मिथ्या मने करे कुरान हदीस की मिथ्या मने करे। फ़ाख़ाज़ ना हम बेमा का हम यक्षी बोन। फले तारा जा कितो कर्म करे चे तार बिनुमय अमी उतार दे के गिरफ्तार करे। आमरा गिरफ्तार मोद्य आची। समाज अलग कुछ ज्ञान दिए चंन कोरण हद से अलग तय बोली इगलो सोना चेष्टा करन बुद्ध जी बोले तो जीवन और संतन ना हमारे को था उन्हर तो उन्हर बुद्ध घरेलू मुद्दे सारा जीवन घुटते ही थक बन कुछ आश्चर्य को था उन्हर जीवन और संति बाबन ना करो उन्हर जीवन कोरण उल्टे देखन ना कोरण पढ़ो ना � तो बुद्धि मन ना कोई बुद्धि घरा मध्य शराज़ जीवन घोर बा जीवन में आश्चर्य तत्त्व खुजी बाबा ना पेट के लिए आज तक कुराने का से आज तक हादसे का से बुद्धि मंदर का से बुद्धि ना है वो टाइम से शामिल रास्ता चला जिन्हें ट्रस्ट लेटर में तो बुद्धि क्योंकि आश्चर्य जो आलो शुद्ध जो तुम्हारे ह अजन्य अल्लाह पाक कुरान ने बारबार बोला चंन इन्ना फीदा लेकिन आया थी ले उली लाभ बाब कुरान के मध्य वक्त बुकलो रहे चे ज्ञानी संप्रदाय जन्नो कितने ज्ञानी को था है पावे शत मूर्खो अंदोले आखी शौंग शादे एक बार कुरान पढ़े पासे गीता पढ़े गीता की कुरान कुरान के शौंग मज़दूर संपन्न लज्जा शांति तो पड़ती के चार, जरा अशांति घटा है तारे शांति रोज बेशी करे, तुम तो शांति की भावे आज भी शे जाने ना, अल्लाह रसूल ठीक एमनी कोरे बिश, आई अम्म जाहिलियत है, दुष्चिंता चिलेन, हमारे इस समाज के क्यों कोरे हम शांति में कोर बो, तेरे खुजी बाद नहीं, पुरु पुरु जो रोग को तराल उन्हें उत्तर कुल ने अल्लाह जी आमा के कुंद हिदायत देखा न पौध देखा न है तो आप तीन पेश हैं अल्लाह पक्को थे क्या एक रविश में रब्बे कल जी खालक बल शुरू है ही चलो तीन शतिन पौध पेश चलन अल्लाह पक्को थे क्या कुरान तो ही चलन आमरा उचित दुष्चिंता ग्रस्त और नागरिक जरमरा जरा शांति चाहे शांति प्रियो जरा प्रति जुमा से हमरा गुलो दीते खुद बच्चे से पड़ी इन्ना अल्लाह या मुरबिल अदल वाले हिसाम वही इताय जिन कुर्बा वहीं नहा अदल फाशाय वल मुनकर अल वाकी या इधकुम लाल लकुम तादर करूँ प्रति जुमा पड़े नहीं गुले और तो क्यों जी एक रोज एक तो जुमा एक आगे होए गए से तो वो आज के नोटु नांगी के एर प्रख्यात साहबी अब्दुल्लाह मसूद रज़िल्लाह ने बोलते हैं 
ইন্না আজম আয়াতিন ফিল কোরআন কোরআনের মধ্যে সবচেয়ে জামে মানে সারগর্ভ আয়াত হচ্ছে এটি কারণ ফিল খায়রে অশ্বারে এই একটি আয়াতের মধ্যে মঙ্গল এবং অমঙ্গল দুটিকে জমা করা হয়েছে এই জন্য এটা আজমা ভালো কৃষি হবে মন্দ কৃষি হবে দুটি সাইড একত্রিত হয়ে আল্লাহ ফকের ছোট্ট একটি আয়াতের মধ্যে বলে দিয়েছেন হাসান বসরি একবার খোদা দেওয়ার সময় এইখানে গিয়ে থেমে গেলেন থেমে গিয়ে বলছেন ইন্নাল্লাহ জম আলকমুল খায়রা ওয়াসার রাফি আয়াতিন ওয়াহিদা আল্লাহ তোমাদের জন্য মঙ্গল এবং অমঙ্গল দুটিকে একটি আয়াতেই জমা করে দিয়েছেন ওল্লাহ মা তারা কাল আদরা ওল হিসানফি তো আতিম আল্লাহ সাইয়ান ওলা তারা কাল ফাহশাহ ওল মনকর ওল বাকি মির মাসিয়াত উল্লাহ সাইয়ান ইল্লাহ জমাহ যে ব্যক্তি এই আয়াতের প্রথম অংশ এমরকুম বিল আদলে ওল হিসান ন্যায় বিচার সদাচরণ ঐতাজুল কোরবা আত্মীয়ত সম্পর্ক রক্ষা এ তিনটাকে যদি কেউ তার কিছু অংশ যদি মেনে চলে আর দ্বিতীয় অংশ ইয়ানাহাদের ফাঁসাই ওর মনকার নির্লজ্জ কাজ অপছন্দনীয় কাজ এবং বিদ্রোহ অবাধ্যতা এই তিনটার অমঙ্গলজনক কাজ থেকে কিছু অংশ যদি কেউ বাদ দিতে পারে তাহলেই সে সফল দুটি একত্রে এমন চমৎকারভাবে কোনো আয়াতে বলেননি বলে হজর ইবনি মসুদ বলছেন তো সাহাবির এবং তাবির এই দুটি কল আমাদের সামনে গাইডলাইন যখনই আমরা শান্তিপূর্ণ সমাজ চাইব তখনই আমাদেরকে এই আয়াতটি সামনে রাখতে হবে তাকে অবশ্যই মৌলিক কথাগুলো আসতে হবে শান্তিপূর্ণ সমাজের বিনির্মাণের জন্য চারটা খুঁটি আছে এক নম্বর হলো দিন ইন্নাল্লাহ এম ওরকম আপনাকে আল্লাহর হুকুম মানতে হবে আল্লাহর হুকুমটা তো দিন অন্য কারো হুকুম চলবে না তাহলে সমাজ সুন্দর হবে দুই নম্বর হলো আদালত ন্যায় বিচার তিন নম্বর হচ্ছে সুরা পারস্পরিক পরামর্শ ভিত্তিতে দেশ চালাতে হবে একক স্বেচ্ছাচারিতে ভিতরে চলবে না কারণ আমার চেয়ে তো জ্ঞানী মানুষ সমাজে বহু আছে তাদের পরামর্শ নিতে হবে আর চার নম্বর হল হাজিনা রাষ্ট্রের বাতুল মাল সমৃদ্ধ থাকতে হবে এজন্য জাকাত নিয়মিত আদায় করতে হবে জাকাত যদি ঠিকমতো আদায় হয় তাহলে বাতুল মালে কোশ্চেন কেন মুসলমানদের বাতুল মালে কখনোই অভাব আসে না অস্বচ্ছলতা আসে না আল্লাহবাগ নির্দেশ দিচ্ছেন হে মুসলমান শোনো আল্লাহ দিন ইন মাকান্নাউ ফিল আরজ আকাম জাকাত আমারুবিল মারুফ আহমদুল মনকর অলিল্লাহ আকবতুল উমুর সুর হজ একচল জায়দ আমরা যাদেরকে এই পৃথিবীতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করব তার মৌলিকভাবে চারটি নির্দেশ তাদেরকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে তারা করবে আকামুসালাহ সমাজের সালাদ কায়েম করবে মসজিদে মুর্শিয়া খাঁ হায়ে কে নামাজ জি না রাহে জি না রাহে রাগ হলেই মসজিদ হচ্ছে একটা গ্রামে একটা মসজিদ ছিল জুমা মসজিদ এখন ঘরে ঘরে জুমা মসজিদ হয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায় জুমা মসজিদ সবাই বড় লোক উনি এই পাটের লোক উনি এই পাটের লোক মোজাজ খারাপ হয়ে গেছে আর সহ্য করা যাচ্ছে না বাস হয়ে গেল শেষ আর ক্ষতিব দত্ত কোনো স্বাধীনতা নাই ক্ষতি মানে গোলাম ইমাম মানে নেতা আর বিতে ইমাম অর্থ নেতা কিন্তু না ইমাম সেই হবে যে কমিটির গোলামি করবে ইমাম কখনো কোরআন হাদিস অনুযায়ী কথা বলতে পারবে না তাহলে তার ইমাম থাকবে না ফলে এই অবস্থা আজকে সারা দেশে হচ্ছে ফলে ফাঁসেক ফাজরের লোকেরাই এখন ইমামতিতে চলে যাচ্ছে হক কথা বলার মতন মানুষ আর ইমামতি বা খুদমত পাওয়া যাবে না একই অবস্থা হয়ে গেছে মাদ্রাসাগুলো সেখানকার আলমদের নাকে দড়ি বহু টাকা পয়সা দিবে সরকার চুপ করে থাকতে হবে যা বলতে মেনে নিতে হবে যা দেই বইতে পড়াইতে হবে নিজের কোনো স্বাধীনতা নাই এমনকি নিয়তের অনুবাদ ব্যাখ্যা কি হবে এখানে গিয়েও দেখলাম আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই সংখ্যা তারিখে আসবে দেখবেন আপনারা বেদাতের অর্থ কি লিখেছে কি জানেন সাইকেল ঘড়ি আংটি এগুলো বলে বেদাত 
কোনো পাগলে গুলো বলে আমি বলি বাটা তুই নিজেও তো একটা বেদা তো হলে তো কালকে রসুল জমানো হয়েছ যে মৌলবি লিখছে এই ব্যাখ্যা আসছে তো ও নিজেও একটা বেদা ও যে আল্লাহর রসুল বলছেন কুল্লু বেদা তিন দলাল কুল্লু দলালা তিন ফিন না প্রত্যেক বেদাতি পথভ্রষ্টতা প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা পরিণাম জাহান নাম তো তো জাহান নামই এই ধরনের ব্যাখ্যা তারা দিচ্ছে কেন কারণ যারা এখন আছেন মাথার উপরে যাদের হাতে তাদের চাকরি তারা হলেন ওই আকিদার লোক অর্থাৎ তাদেরকে খুশি করার জন্য বেদাতের এই অপব্যাখ্যা তারা করে যাচ্ছে ছোট্ট কোমলমতি শিশুদেরকে মুখস্থকরণ হচ্ছে সব জায়গাতে চলছে এটা চূড়ান্ত হিংস্র ধরনের অধীনতা অধীনতার একটা সীমা আছে আর সে কারণে সমাজে অস্থিরতা বিরাজ করতে শান্তি নাই আর শান্তি আসবেও না কোশ্চিনকালে কারণ দিন নাই দিনের সঙ্গে তারা বেইমানি করবে দিনের নাম নিয়ে ওরা আরও বেশি খারাপ সালাদ পড়ছে আল্লাহর হুকুমে নয় মোবাহ একাধিক এক আকিদা দিন বলতে যত রকম শেরিক বেদারটা হলো দিন কবর পূজা দিন পীর পূজা দিন আগুন পূজা দিন মানুষজন কিচ্ছু নেই এটা রড সেমেন্ট খাড়া করে দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে যে মাথা মতো কথা উঠে গেলো দিন কালকে দেখলাম পত্রে হুকুম হচ্ছে প্রত্যেক মাদ্রাসার সামনে এখন শহীদ মিনার দিতে হবে আমরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করছি এই খোদবার মাধ্যমে সরকার শুনে রাখ কোনো মাদ্রাসার সামনে যেন শহীদ মিনার দিও না শহীদ মিনার কোশ্চেন করে ইসলামের কোনো অঙ্গ নেই ওটা শিরকের আড্ডাখানা কোনো মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কোনো রড সিমেন্টের সামনে মাথা নত করে না আমাদেরকে তোমরা হিন্দু বানানোর চেষ্টা করো না এটা মুসলমানের দেশ দুর্ভাগ্য আমাদের এ প্রতিবাদ করবতে মাদ্রাসার শিক্ষা উড়াইতে করবে নাকি জি না চুপ মুখ বন্ধ বহু টাকা বেতন এখন সাবধান জাতি সাবধান আল্লাহর গজব থেকে মুক্তি চাইলে অবশ্যই সেরেক বিদার থেকে মুক্ত হতে হবে অবশ্যই বিশুদ্ধ দিনের চর্চা হতে হবে অবশ্যই পবিত্র কোরআন ও সৈ আদিসের দিন এখানে আনতে হবে সেরেক বিদাত কোশ্চিন কালে দিন নয় ইবনি মসুদ দুঃখ করে বলছেন এই সাহাবিরা শোনো সেদিন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের সামনে বেদাতকে সুন্নত বলে দেখানো হবে যখন শিরিককে তৌহিদ বলে দেখানো হবে তখন তোমরা কি করবে সাহাবিরা বলছে হে ইবনি মসুদ কি সম্ভব আমরা মুসলমান তৌহিদপন্থী আমাদের ছেলেরাও কোরআন পড়ছে তৌহিদপন্থী কি করে এটা হবে ইবনি মসুদ বলছেন হ্যাঁ রে বোকা তুমি আল্লাহ নবীর হাদিস শোনো নাই তিনি একদিন বললেন ইহুদিন আসারদের দিকে একবার তাকাও তারা কি ছিল এখন কি হয়েছে তোমরাও ঠিক এরকমই হবে মনে রেখো অমিন জামান শহীদ কম তোমাদের পিছনে এমন একটা দিন আসছে কষ্টের দিন যেদিন আল্লাহ নবীর একটা সুন্নতকে কঠিনভাবে যদি আঁকড়ে থাকা তোমাদের মতো সাহেবদের পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকি তারা পাবে সেই শক্তিশালী ইমানদার মানুষ কোথা সেই শক্তি ছেলে দিনদার সন্ধানে তো সবাই আছে তাদের সংখ্যা যদি বাড়ি বাংলার জমিনে ইনশাল্লাহ বাংলার জমিন মাটিতে আর কোশ্চিন করো আর শ্রেণিক আসবে না আসমান আর কখনোই দস্তা আসবে না আসমান মালিক যিনি জমিদের মালিক যিনি তাই তার রহমতে আমাদেরকে আবিষ্কৃত করবেন আমাদের কোশ্চিন কালো কোনো গজবে আঁকড়াবে না আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে ইমানদার হওয়া তৌফিক দান করুন এক নম্বর হলো যদি সমাজে শান্তি চান এক নম্বর হলো দিন দিন নাই তো শান্তি নাই সোজা কথা আপনি যত যুক্তি দেন কোনো যুক্তি চলবে না এক বুদ্ধিজীবী বদবাস সে লিখেছে পত্রিকায় সেদিন কবে আসবে যেদিন আমার যুবতী মেয়েটি একাকি রাত্রি বারোটার সময় হাফ প্যান্ট করে ঘুরবে স্বাধীনভাবে সেদিন কবে আসবে আমি তার পাল্টা জবাবে লিখেছি তাহারিকে হ্যাঁ মুরব্বী আপনি আপনার জীবদ্দশায় এখন যে সুন্দর সমাজে বসবাস করছেন আল্লাহর দিন তো এখানে ক্ষমতায় নাই আপনারা আছেন ক্ষমতায় একটা রাত অন্যকে নসিহত না করে নিজের মেয়েটাকে একটু রাত বড়ার সময় খুলে রাস্তা হাঁটাতে বলে আপনি শুরু করেন তবে আমরা দেখি পারি কি না যে কাজ নিজে পারেন না তা অন্যকে বলেন কেন এমন কি আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলেছি পুলিশের প্রহরা ছাড়া কোনো প্রশাসনের লোক একাকি তার বউকে রাস্তা ছেড়ে দিক দেখি কতক্ষণ সে ভালোভাবে চলতে পারে অত এত উল্টাপাল্টা কথা কেন সোজা কথা বলছে দিন অনুযায়ী চলো খালাস আর কোনো কথা নেই দিন যা বলে তাই মানো এবং এর বিনিময়ে তুমি আল্লাহর কাছে চাও 
বান্দা তোমাকে কিছুই দেবে না হয়তো একটা ভোট দেবে কি আছে আল্লাহর কাছেই রহমত আল্লাহর কাছেই গজব তার কাছেই প্রার্থনা করো তিনি তোমাকে দেবেন তিনি সব কিছুর মালিক মানুষ কোশ্চেন করে মালিক নয় এই পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী পরিচালনা তার বিধান মতে চলবে তার বান্দারে যারা মেনে চলবে তারা জান্নাত হবে যারা অমান্য করবে তারা জাহান্নামে হবে জাহান্নামিদের জন্য আমাদের কোনো কান্দা নেই আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে মৃত্যুর আগে জান্নাত তালাশ করার জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এটা হলো বিচক্ষণার পরিচয় আদালত সম্পর্কে আল্লাহ কি বলছে শোনেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খলিফা আমরা তাকে রাজা বলি যার নাম এসছে কোরআনে দুই বাপ বেটা একজন হচ্ছেন দাউদ আরেকজন তার ছেলে কে সোলেমান পৃথিবীর কোনো রাজা মহারাজার নাম কিন্তু কোরআনে নেই এই দুই বাপ বেটা বাবাকে বলছেন আল্লাহ পাক কি শোনেন সেটা ইয়ে দাউদ হে দাউ ইন্না যা আল্লাহকে খলিফা তান ফিল আউদে আমি তোমাকে এই পৃথিবীতে খলিফা নিয়োগ করেছি ফাহকুম বাইনান্না সেবিল হাক্কে বলা তত্তাবিল হাওয়া ফাইউদুল্লকা আনসাবিল ইল্লাহ খবরদার তুমি জনগণের মধ্যে সত্য বিচার করো ন্যায় বিচার করো কোশ্চেন কালো হাওয়া নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিচার করো না এটা আত্মীয় ওটা দলের লোক এই লোক সেই লোক আদৌ ডানে বা তাকা বানান ফাইউদুল্লাহ আনসাবিল ইল্লাহ তাহলে এটা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে দাউদ একজন নবী এবং রসুল চারটি কেতাব এসছে একটি কেতাব এসছে জবুর এসেছে দাউদের উপরে তাকে যদি নাম ধরে এরকম ধমক আল্লাহ দেন তাহলে আমাদের উপায় কি ইয়া দাউদের বাপ রে বাপ কঠিন ব্যাপার না এই একটা আয়াতে যথেষ্ট আমাদের শাসনকর্তাদের জন্য দাউদের তো যুদ্ধবার যোগ্যতা আমাদের পৃথিবীর কোনো শাসনকর্তা নাই সুরা সৎ ছাব্বিশ আয়াত তার ছেলে সোলেমান তো আরও জোরদার বায়ুর উপরে তার নেতৃত্ব চলত জিনের উপরে নেতৃত্ব চলছে এগুলো তো আমরা সব জানি এমনকি পিঁপড়ার উপর তার নেতৃত্ব চলত তিনি হেঁটে চলেছেন পিঁপড়ারা বলছে এই তোরা সরো সরো সোলেমানের তার বাহিনী আসতেছে ওরা না অজান্তে আমাদের উপরে আমাদের পিষে মারবে এই কথা সোলেমান বুঝতে পারলেন মুসকি মুসকি হাসলেন বলে আল্লাহকে দোয়া করলেন রব্বে আওয়াজে নি আসকুরা নি আমা তাকাল জি আন আম তালাইয়া ওয়ালা ওয়ালা দেয়ে ওয়ান আমলা সোহান তোর দাহ এ আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও তো নিয়মত শুক্রিয়া আদায় করার জন্য যা তুমি দান করেছ আমার উপরে এবং আমার পিতা দাউদের উপরে ওয়ান আমলা সোয়ালিহান তোর দাহ এবং আমাকে এমন কাজ করা তৌফিক দাও যা করলে তুমি খুশি হও তারপর কি আর তুমি আমাকে সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো এই দোয়াটা আমরা সালাত রসুলের শেষের দিকে দিয়ে দিয়েছি যারা যত বড় ক্ষমতাশালী হবেন তাদের তত বড় বিনয়ী হতে হবে কারণ আল্লাহ সেই ক্ষমতাশালী কেউ নয় আল্লাহই আপনাকে ক্ষমতা বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করার জন্য অতএব আপনি যত বিনয়ী হবেন আল্লাহ তত আপনার উপরে রহমত নাজিল করবেন পিঁপড়ার এই ভাষা বুঝে আল্লাহ রসুল সুলেমান এই দোয়া পাঠ করেছিলেন পিঁপড়ার ভাষা ক্ষমতা বোঝার ক্ষমতা কারোরই নাই অথচ আল্লাহ পাক তাকে এমন ক্ষমতা দিয়েছিলেন এই ক্ষমতাশালী লোকগুলির অবস্থাটা কি তাদের জীবনটা কিভাবে চলেছে এবার আসেন মুসলমানদের মধ্যে একজন খলিফার কথা বলি আমরা খলিফার আসার দিনের মধ্যে যাচ্ছি না সবচেয়ে আমরা খারাপ বলি যাদেরকে মুলুক বলি উমাইয়া খলিফাদের দেখেন খারাপ হলেও তারা কত ভালো ছিলেন খলিফাদুর মালিক ইবনে মরওয়ান তো ছেলেকে বলছে ছেলেদের দেখছে এই শোনো কুল্লু কুমিয়া তোরা সহলে হাজাল আমর তোমরা প্রত্যেকটা ছেলে আমিরুল মুমিনের হওয়ার যোগ্যতা রাখুন যেমন আমি হয়েছি মনে রেখে দিও ওল হাদুল মুজহির মিন মজাহির সিদ্ধাতে সুলতান লাল বাতাস যদি সত্যিকার অর্থে আমির হতে চাও তাহলে ন্যায় বিচার করো ন্যায় বিচার হচ্ছে 
রাষ্ট্র ক্ষমতার সবচেয়ে প্রকাশ্য রূপ লাল বাতাস জবরদস্ত করে পিটিয়ে হত্যা করে দেশের শক্তি প্রতিষ্ঠা করার নাম রাজনীতি নয় এবারত নয় আদ কম ধ্বংস হয়েছে আল্লাহ কি বলছেন করে না হয়ে যায় বাতাসতম বাতাসতম যা বারেন তারা মানুষকে মারত একেবারে অমানুষের মতো পশুর মতো মারত এবার বন্দুক যুদ্ধের নাটক সাজিয়ে যারা মানুষ হত্যা করছেন বিনা বিচারে তারা আয়ত্তা খেয়াল করুন এই মাঠটা যদি আদালতের মাধ্যমে হয়তো তাহলে দেশ কিন্তু ভয়ে কাপ পরি বাপ রে বাপ ন্যায় বিচার আলতু ফালতু করা যাবে না কিন্তু না তো নাটক বানিয়ে দিলেন ধরে রাত্রে মেরে দিলেন এই জন্যই দেশে যত অশান্তি যে আদালতের মাধ্যমে শাস্তিগুলো হইতো ন্যায় বিচারের মাধ্যমে তাহলে দেশে কেউ অন্যায় করতো না যেখানে ন্যায় বিচার নাই সেখানে অবশ্যই অশান্তি হবেই যতই বেতন বৃদ্ধি করে না যতই টাকা বাড়াই দেয় লাভ হবে না কিছু পাঁচ লক্ষ পাঁচ কোটি তেইশ লক্ষ কি পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার না কত কোটি টাকার বাজেট তার উন্নয়ন হল দুই লক্ষ এগারো হাজার কোটি উন্নয়ন বাজেট আর এইটা পরিচালনা করার ব্যয় হল দুই লক্ষ দশ হাজার কোটি টাকা তার মানে দুই লাখ এগারো হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে উন্নয়ন করতে খরচ হবে দুই লাখ দশ হাজার কোটি টাকা খাবে কারেগুলো আমরা খাবো যারা আমরা অফিসার হব কর্মকর্তা কর্মচারী আমরাই তো খাবো তাই বোঝেন আপনারা সবাই সংসার চালান না আপনার সংসারে ব্যয় করবে যদি যদি একশো টাকা ব্যয় করতে যদি নব্বই টাকা খরচ হয় তো ও কাজ করবে কেউ হ্যাঁ এই হলেন নাকি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বাজেট আর আমাদের এম এমপি বাহাদুরাতে যায় খালি টেবিল ছাপড়ানোর জন্য এদের কাজ তো খালি হাঁ বিজয় হাঁ বিজয়ী হয়েছে হাঁ বিজয়ী হয়েছে আর কাজ কি খুবই দুঃখ থাকে এগুলো টাকা দিয়ে লাভ হবে না হ্যাঁ বাজেট পাশের দ্বিতীয় দিন পাঁচশো কোটি টাকা তারপরের দিন দেড় হাজার কোটি টাকা লোন করতে হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাভ তো শুরু হয়ে গেছে আর আমাদের কাজটি আমাদের ফল ফল কি রড কেন পার কাজের দিয়ে সাড়ে চোদ্দো টাকা তো ইস পয়সা বেড়ে গেছে ইটের দাম বেড়ে গেছে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে বাজেট আসলেই মানুষের নাবিশ্বাস হয় তুই না ব্যবসায়ীরা খুব খুশি ওর আগে তো রেখে দেয় এই সময় দিল ছেড়ে দ্বিগুণ তিনগুণ লাভ হয়ে গেল এটা তো হয় না আল্লাহ তো সব বুঝে আমরা কবিতা লিখি না কিন্তু কবিতা বুঝি তো বাজেট আমরা করি না কিন্তু কিন্তু ভাব সব তো বুঝতে পারি দু লাখ টাকা ব্যয় করব তাদের দু লাখ টাকা যদি খরচ হয়ে গেলো থাকলো কি ফ্ল্যাটের নাম হয়েছে ঘাটতি বাজেট যাই হোক বিষয়গুলি খুবই স্পর্শ কাতর ওদিকে আমরা যাচ্ছি না কারণ মূল কথা বলছি এই আদালত চাই ন্যায় বিচার হলে মূল জিনিস বিশ্ব ইতিহাসের সর্বত্র দেখুন তাকিয়ে যে দেশে ন্যায় বিচার আছে সে দেশে শান্তি আছে খলিফ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তার ছেলেদেরকে উপদেশ দিলেন উপদেশ কিন্তু আমাদের সবারই জন্য কঠোরতা দেখিয়ে লাল বাতাস মানে কঠোরতা দেখিয়ে পিটিয়ে কখন দেশে শান্তি কায়েম করা যায় না ন্যায় বিচার দিয়েই শান্তি কায়েম হবে সাইদ বিন সোয়াইদ হিমসের গভর্নর তিনি একজন খোদা দিচ্ছেন খোদা বলছেন ইয়া ইহন নায়স ইন্নালিল ইসলাম এ মুনিয়ান ইসলামের হেফাজতকারী আছে ও বাবান ওসিকান একটা দরজা আছে মজবুত ফায়তুল ইসলাম আল হক বাবুহু আল আদাল ইসলামের দেওয়ালটা হচ্ছে বাউন্ডারি ওয়াল হচ্ছে হক সত্য নেয় ইসলামে কোনো অন্যায় নাই ইসলামের বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র চালাও তাহলে অন্যায় এখানে টিকবে না থাকবেও না আর এর দরজা হলো আদালত ন্যায় বিচার দিয়ে তুমি দেখাও যে তোমার দেশটা হকরে বই চলছে ন্যায় বিচার যদি না থাকে ইসলামে যত ফজিলত বায়ান করো আর ফাজালে আমল করি বেড়াও কিচ্ছু হবে না এটাও বহু পুরে পূর্বের এটা খোদবার একটা অংশ আপনাদের শোনালাম এরাও কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন তারা তাদের জনগণকে কিভাবে উপদেশ দিতেন আল্লাহ বিধান মেনে চলার জন্য এবার আসেন উমর বিন আব্দুল আজিজের নাম্পলি 
নাম সবাই জানেন পঞ্চম খলিফার আশেদ হিসাবে তিনি পরিচিত তাকে একজন কর্মকর্তা লিখল এক প্রদেশ থেকে যে আমার এই শহরটায় আমি চাচ্ছি নিরাপত্তার দেওয়াল দিতে চারিপাশে এখন তো আমাদের প্রতিবেশী ভাইয়েরা চারিদিকে কি দিছে না কি বলো কে কাটা তারে বেড়া দিছে তো উনিও প্রস্তাব করে পাঠালেন একটা চিঠিতে খলিফার কাছে যে আমার এই শহরটা চারিদিকে আমি দেওয়াল দিতে চাই ঘিরে দিতে চাই যেন এখানে ওই দুষ্ট বদমাস ঢুকতে না পারে তার জবাবে খলিফা ওমর ইবন আব্দুল আজিজ লিখছেন হাসেন হা বেল আদল ও নাক তারিকা হা মেনা জুলুম তুমি তোমার শহরের রক্ষা বুহ নির্মাণ করো ন্যায় বিচারের মাধ্যমে এবং তোমার শহরের রাস্তাগুলো সাফ করো জুলুম থেকে তাহলেই আর তোমার দেওয়াল দেওয়া লাগবে না কত দারুণ কথা হচ্ছে না তুমি তোমার শহরকে ন্যায় বিচার দ্বারা নির্মাণ করো তোমার আলাদ দেওয়াল নির্মাণ করা লাগবে না আর শহরের রাস্তাগুলো জুলুম থেকে সাফ করো ওই বাকি সব ঠিক হয়ে যাবে আসেন হাদিসে ইমাতুল আজানের তারিক রাস্তা চলার সময় যে রাস্তাটা কাটা দেখেন তো মুসলমানকে কাটা ডিঙিয়ে যাবে না ফেলে দেবে ফেলে দেবে ইমানের সর্বনিম্ন হলে এটাই তো তোমার সুইপার লাগবে না প্রত্যেকটা মুসলমানের সুইপার তাই না কি চমৎকার শুধু হাদিস মানলেই কিন্তু দেশ সুন্দর হয়ে যায় আপনি টয়লেটে গিয়েছেন আপনার আগে যে গিয়েছে সে নষ্ট করেছে আপনি আসামি খুঁজে বেড়াবেন তা না করে টয়লেট তো ব্রাশ আছে আপনি নিজে সাফ করে দেন ঝামেলা শেষ করলে তো আপনি দশটা নেই কি পাবেন লস তো নাই পরে আবার যদি সেলোটটা আবার আসে তখন সে লজ্জা পাবে তাই তো আমি তো মহলা করে গেছিলাম তুই নিশ্চয়ই কেউ সাফ করেছে আমি আর এ কাজ করবো না তার বিবেকই কিন্তু ধাক্কা দিবে থাকে এই নীতি যদি থাকে অর্থাৎ দিন যদি থাকে তাহলে ইনসাফ এমনি চলে আসে আর আমরা কি করি এই কে করলো ধরো মারো ইত্যাদি লাভ হবে না কিছু ওই জীবনে কেউ বলবে না যে আমি ওই মহলাটা করেছি খুঁজেই পাওয়া যাবে না তাহলে মহলা থেকেই যাবে দিনের সঙ্গে আদালতের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্কান্দার আমরা ওনাকে এক আলেকজান্দার বলি আসলে যে স্কান্দার বাচ্চা তার নামই মিশরে স্কান্দারিয়া আলেকজান্দারিয়া বলি এটাকে ঘুরে ফিরে বলি তার কাছে একবার হিন্দুস্তান থেকে একটা প্রতিনিধি গেল তো তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা তোমাদের দেশে পুলিশ এত কম কেন উনি আগে খবর নিয়েছেন বিশ্ব বিজেতা সেনাপতি তো তারা বিভিন্ন দেশে খবর রাখে যে তোমার দেশে পুলিশ এত কম কেন বিশাল দেশ ভারত তখন তো বাংলাদেশ মিয়ানমার নেপাল ভুটান আফগানিস্তান পাকিস্তান সব নিয়ে তো একটা ভারতবর্ষ ছিল তাই না এখন তো পাঁচ ছটা হয়ে গেছে অথচ পুলিশ একেবারে কম অধ্যক্ষ সুন্দর শান্তি ব্যাপারটা কি উনি বিশ্বায়ের সঙ্গে বললেন লিমা সারাত সুরাত বেলা দেখুন কালিলা তোমার দেশের পুলিশ এত কম তো দেশ কীভাবে চলে তোমাদের জবাব দিলেন সে প্রতিনিধি দল সে জবাবটা আপনাদের শোনাচ্ছি ফকালু বলে এটা আইনাল হক মেন আনফোসে না আমরা পরস্পরের হক আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে দিয়ে দেই বলে আদলে মুলু কি না আমাদের যারা রাজা বাদশা আছেন আমাদের দেশে তারা ন্যায় বিচার করেন হোসনে সিরাত ইহিম ফি না এবং তারা প্রজাদের সঙ্গে সদাচরণ করেন আলেকজন্দ্র স্তম্ভিত বলছে এইটাই কারণ পুলিশ তো দরকার নাই আমরা কথায় কথা বলে পুলিশ বাড়াও বাবা ও ও তো মানুষ এই সমাজে তো সে একটা অংশ পুলিশ বাড়াই লাভটা কি মানুষের মনুষ্যত্ব বাড়াও ইমান বাড়াও দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে ন্যায় বিচার বাড়াও সমাজের নেতা নেই চিরকাল ছিল কোনো কালে পুলিশ তো ছিল না আমরা তো ছোটোবেলা দেখি নি কোনো পুলিশ বড়ই দেখছি খালি পুলিশ আর পুলিশ গ্রামে জব যত বিচার করবে দাদা মানুষ সব সামনাসামনি বিচার হবে সেখানে সব ফয়সালা শেষ পরস্পরের করে সন্তুষ্ট কোলাগুলি করে বাড়ি চলে যাবে যা শাস্তি হবে তো শাস্তি আর যদি বিধান হবে যা সেটা সেখানে দেওয়া হবে যাকে আমার কাফফারা বলছি সব সেখানেই শেষ হয়ে যাবে 
কিন্তু এখন যে কোনো কাজেই কোটে যাও করতে তোমার ঘরে পাড়ার লোক পরস্পরের সম্পর্কে ভালো খবর রাখে কে কোন জাজের লোক কে কি করে তারে বড় সাক্ষী না সেইখানে বিচারটা সবচেয়ে ন্যায় বিচার হয় কিন্তু না যখন এই বিচারটা চলে যায় রাজশাহী আদালতে ও রাজশাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি জানে নাকি আমরা কেন কি করি না করি দুর্ভাগ্য আমাদের ইমানও থাকছে না ন্যায় বিচারও থাকছে না সরকার কি করবে এই যে ভারতের কথা শুনলেন সে কি আজকের কথা বহু পূর্বে কয়েক মানে হাজার বছর আগে হবে বলতে এইসব ঘটনাগুলো আর এখনকার ভারত কি হচ্ছে এখন তো একেবারে লম্বা লম্বা গল্প গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা কত হচ্ছে আর গরু সেই মানুষের জীবনের মূল্য কম এটা একটা রাষ্ট্রই না একে ফালতু একটা দেশ হয়ে পরিণত হয়ে গেছে অথচ সে যুগে এসব ছিল না হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে যা ধর্ম করো করো ন্যায় বিচার সবার জন্য সমান আর এই জন্যে আল্লাহ পাক সাবধান করে বলছেন দেখো তোমরা যেন কোনো অবস্থাতেই অবিচার করো না একটু আগে বললো ওই যে হাকাম তুমি বললে হাতলে ফা দিল তোমরা যখন বিচারে বসবে ন্যায় বিচার করবে এবার আসেন ওমর বিন আব্দুল আজিজের পরে ওমর বিন খাত্তাবের একটা ঘটনা বললে ওনার সাথে বহু ঘটনা আছে এটা আমার কাছে নতুন লাগলো এই জন্য আপনাদেরকে শুনে দিচ্ছি এক মুসলমান আর ইহুদি ওমর ফারুকের দরবার আসতেন বিচার নেওয়ার জন্য বিচার প্রার্থী হিসাবে ওমর ফারুক বিচার করে দেখলেন এখানে ইহুদি হকের উপরে আছে মুসলমান মিথ্যার উপরে আছে উনি ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন ইহুদি স্তম্ভিত হয়ে গেছে বলি ব্যাপার কি আমরা তো এমনি মকজুব আমাদের প্রতি মুসলমান তত্ত্বের দারুণভাবে আমরা ঘৃণ না করি আমাদেরকে এরপর আমার পক্ষে উনি রায় দিলেন খলিফা ইহুদি আর থামতে না পেরে বলে উঠেছে ওল্লাহ হে লকাদিল হক আল্লাহর কসম হে খলিফা আপনি হক বিচার করেছেন ওমর গেছে খেপি জরা বহু ওমর বেতুররা সঙ্গে সঙ্গে বেত্র বেত মারি যায় বেটা আমি তোর প্রশংসার অপেক্ষা করছি বেটা আমি আল্লাহর ভয়ে বিচার করেছি তোমাকে খুশি করার জন্য বিচার করেছি দিস এক দোররা মারি ও প্রশংসা করলো দোররাও খেল তখন ও বলছে না আমি তরেতে পড়েছি আল্লাহ পাক যখন কাউকে সাহায্য করেন হকের জন্য ন্যায় বিচারের জন্য তখন তার দুই পাশে দুই ফেরস্তা নিয়োগ করেন ডান পাশে ফেরস্তা বাম পাশে ফেরস্তা উভয়ই তার তৌফিক বাড়িয়ে দেন তুমি ন্যায় বিচার করো তুমি ন্যায় বিচার করো তার মধ্যে লোকের উৎসাহ দিতে থাকেন হে ওমর তোমার মধ্যে আমি সেটা দেখেছি তুমি দুই পাশে ফেরস্তা আছে বিশ্বকর বিচার ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় আমরা কোথায় আল্লাহ বলছেন হে মানুষ তোমাদেরকে যেন কোন একটি দলের প্রতি বিদ্বেষ অবিচারে প্রলুব্ধ না করে আক্রা বলে তাকোয়া তোরা এই বিচার করো যা তাকোয়ার নিকটবর্তী যত পাপ আমি করি যদি আমার দলের লোক হয় সব পাপ মাপ ঘুরি ফিরে কোনো কায়দা করে দু পাঁচ বছর কাটে দিতে পারলেই শেষে প্রেসিডেন্টের ক্ষমা পেয়ে সব চলে আসবে দলের লোককে রক্ষা করার যে নীতি চলছে এই নীতি আগে পরিবর্তন করুন এই নীতিটাকে তবা করেন যদি মুসলমান হয়ে দুনিয়া থেকে মরতে চান কোরআন পরিষ্কারভাবে আমাদের নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছে বলা এজ রিমান খবরদার তোমাদের দলীয় বিদ্বেষ যেন কারো প্রতি অন্যায় প্রলুব্ধ না করে হবে মানুষজন দুনিয়ায় বসবাস করি কারো প্রতি বিদ্যুৎ থাকবেই তো আপনাদের সেই বিচারের কথা গল্প মনে নেই আল্লাহ রসুলের জমানা কি হলো ইমরাত মখজুমিয়া অত্যন্ত উঁচু গোত্রের একজন মহিলা চুরি করলো ভয়ে আল্লাহ নবী কাজকে সুপারিশ করার সাহস পায় না সে তার অত্যন্ত আদরের নাতি ওসমাকে বললো তুমি কি আল্লাহ নবীকে একটু বলতে পারো যে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের মহিলায় ভুল করে আমি একটা কাজ করে ফেলেছি আর জীবনে চুরি করবেন আমরা সাক্ষী আমরা সবাই দায়িত্ব নিচ্ছি কাল একটা ঘটনা আসলো 
এক দুইজন মৌলবি দুই মাদ্রাসার দুই প্রিন্সিপাল যেই বলেছে আপনি এই কাজটা করেন যাবতীয় গুণ আমাদের উপরে হবে ওই বুড়ো মানুষটা বলছে তোমাদের উপরে গুণ হবে আমাদের আমার হবে না তো না আপনার কোনো গুণ হবে কাজটা আপনি করেন বলছে না আমি একটু আমি সেভাবে ঘুরিয়ে আসি জীবনে কিন্তু নদা উড়ে আসেনি খুদায় বাড়ি একজন ইয়ং ম্যানকে নিয়ে চলে আসছে এই কথা শুনে আমি আশ্চর্য হল এই কথা আলমে বলতে পারে তো না আলম মান কি সা দুই মাদ্রাসা দুই প্রিন্সিপাল এই সময় বললে এটা করো সবগুলো আমাদের উপরে জাহিল উপর এরকম কথা বলে না আল্লাহই বলছেন একের পাপের বোঝা অন্য বইবে না আর আমরা দুনিয়া দেখতে পাচ্ছি একজনের ফাঁসিকে একজন হয় এই হতভাগারা দিনকে বিক্রি করছে দুনিয়ার বিনিময়ে সাবধান ইহুদিদের চরিত্র আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে তাল্লা নবীর কাছে যে বলল তখন তিনি বুঝলেন বিষয়টা তো অন্যরকম পেছনে নেতারা আছে উনি সরাসরি মেম্বারে দাঁড়িয়ে দিলেন সবাইকে ডাকলেন মোড্ডি দিয়ে একতা তাবা ভাষা আসছে এক খোদবা দিলেন দেখো বিনতে মোহাম্মদ আর তোমাদের পূর্বে যারা ছিল লাউকানা সারা কাফি শরীফ যদি শরীফ লোকেরা ভদ্র মানুষের ভদ্র বংশের লোকেরা চুরি করত তো লা ইউকিম আলাইহিল হাত তার উপরে তারা শাস্তি প্রয়োগ করত না আর যদি জয়ীফ হতো দুর্বল লোক হইতো সমাজে তার উপরেই তারা শাস্তি প্রয়োগ করত তোমাদের পূর্বিকার মত ইহুদি নাসরা এই করে ধ্বংস হয়েছে তোমার কি আমাকে তাই মনে করেছ আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে আমি তার হাত কেটে দেব এটাই হলো ইসলামিক বিচার সেই বিচার কোথায় যে ব্যক্তি এক বেঘ পরিমাণ জুলুম করবে মানুষের উপরে কেয়ামতের দিন তার গর্দানে সাত জমিন বেড়িবদ্ধ হিসাবে পরিয়ে দেওয়া হবে অন্য যে আসছে খাসাফা বেহি আমল কেয়ামা সাবে অর্দিন কেয়ামতের দিন তাকে সাত জমিন নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে অতএব বিচারকারীরা সাবধান সমাজের নেতা দেশের নেতা যিনি যেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অবিচার করলে তার অবস্থা এটাই হবে অকাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইন্দুল মুখসিন ইন্দুল্লাহ আলা মানাবরিম বিন নূর ইন আমিন রহমান আজ্জা ওজাল ওকিল তো আদাই হে আমিন আল্লাদিন আদিলুনা ফি হুকমহি ওহলিহি ওমা ওয়ালু রহ মুসলিম মনে রেখে দিও যারা ন্যায় বিচার করেন তার আল্লাহ পাকের ডান পাশে নূরের মেম্বারে নূরের সিংহাসনে বসবেন মনে রেখো আল্লাহ পাকের দুই হাতি ডান হাত এটা তাদের জন্য এই পুরস্কার যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন শাসন ক্ষমতায় অথবা নিজ পরিবারে অথবা সমাজে অমা অলু যে কোনো স্থানে তারা নেতৃত্ব দেন সংগঠন হোক বা যেখানে হোক নেতৃত্বের বেলায় যারা ন্যায় বিচার বা ন্যায় নিষ্ঠার উপরে দৃঢ় থাকেন তাদের পুরস্কার হবে এই যে কেয়ামতের দিন তারা আল্লাহ পাকের ডান পাশে নূরের আসনে উপবিষ্ট হওয়ার মর্যাদা লাভ করবেন আল্লাহ আমাদের দেশের নেতাদেরকে বিচারকদেরকে সমাজ নেতাদেরকে যিনি যেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আল্লাহ পাক সবাইকে তুমি এই পুরস্কারে ভূষিত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ পাক এই বিষয়ে যা বলেছেন এত আমাদের শুনিয়ে দেওয়া উচিত সুরা মায়দা পঁয়তাল্লিশ আয়াত কিটা ও কাতাব না আলহিম ফি হা আন্না নফসা বিল নফসে ওল আয়না বিল আয়নে ওল আনফা বিল আনফি ওল উজনা বিল উজনে ওয়াল সিন্না বিল সিন্নে ওয়াল জরুহ কিসাস ফমন তাসাদ দকাবেহি ফাহুয়া কাফারতুন লাহু অমল্লাম হাকুম বিমান সাল্লাহ ফাউলাহ আলিমন সুরা মাহিদা পঁয়তাল্লিশ আয়াত বিগত দিনে তরতের অনুসারী যারা ছিলেন তাদেরকে আমরা বলবো ইহুদি তাদের ঘটনা আল্লাহ পাক আমাদেরকে শোনাচ্ছেন ও কাতাব না আলাইহিম ফিহা আমরা তাদের উপরে ফরজ করেছিলাম ফিত তবরা তরতের মধ্যে কি আন্দান নফসা বেন নফসে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অস আয়না বিল আইনে চোখের বিনিময়ে চোখ অল আনফা বিল আনফে নাকের বিনিময়ে নাক 
অল ওজনা বিল ওজনে কানের বিনিময়ে কান ও সিন্না বিল সিন্নে দাঁতের বিনিময়ে দাঁত ও দ্রুহ কে শ্বাস এছাড়া যেখানে যতটুক তোমাকে আহত করা হবে ঠিক তার বিনিময়ে ততটুক তার আসামিকে আহত করা হবে এটা হলো কে শ্বাস ফমন তাসাদ্দাকা বিহি যদি কোনো আসামি অর্থাৎ বাদী তোমাকে সাতকা করেন অর্থাৎ তোমাকে ক্ষমা করেন ফাউয়া কাফার তুল্লাহ তাহলে এটা তোমার জন্য কাফার হবে তুমি বেঁচে গেলে আর নইলে তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে অমল্লম এহা কুমে মানসা আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকে নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না ফাউলায়ক আহমদ জালেম তারা জালেম তারা কাফের তারা ফাঁসেক চুয়াল্লিশ আয়তে আছে কাফের সাতচল্লিশ আয়তে আছে ফাঁসেক এখানে পঁয়ত্রিশ আয়তে আছে জালেম এর বাস্তব ঘটনা দুটি শোনেন আল্লাহ রসুলের সময়ে এক ইহুদি এক মুসলিম মহিলার মাথা ইট মেরে থেতলে দিয়েছে একবারে রক্তাক্ত হয়ে গেছে তো আল্লাহ নবী ওই ইহুদিকে শাস্তি দিলেন ঠিক ওইভাবে যেভাবে ওই মহিলার মাথা ইট মেরে ইট তো না পাথর মেরে থেতলে দেওয়া হয়েছে ওই ইহুদিকেও ঠিক সেইভাবে থেতলে দিলেন এরপরে একটা ঘটনা ঘটল মুসলমানের তা কোন মুসলমান আনাস বিন মালিক আল্লাহ রসুলের সবচেয়ে প্রিয় তিনি দশ বছর তার বাসায় তার খেদমত করেছেন খাদেম আনাসবিন মালেকের চাচার ঘটনা তিনি আর একজন মুসলমানের দাঁতে ঘুষি মেরেছে দাঁত পড়ে গেছে নাল্লা নেই বললেন এই ওকে ডাকো ওরও দাঁত ভেঙে দাও তখন আনাসবিন মালেকের গোষ্ঠীর লোকেরা বলছে কি আমাদের বংশের লোকের দাঁত ভেঙে দেবে তো নাল্লা নেই বললেন দেখো এটি আল্লাহর বিধান এই আয়টা পরে শোনালেন আল্লাহ পাক এখন দাঁত নাম করি বলেছে দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙতে হবে তো ওনার কী করবে তখন ওই লোকটা যে যার দাঁত ভাঙেছে বাদী তাকে যে কান্নাকাটি করে হাতে পায়ে ধরে টাকা পয়সা দিয়ে যা খুশি করেছে সে তার দাবি উঠিয়ে নিল এই যে ফান্তাসাত ডাকা বিহি ফাউয়া কাফার জন্য যে ব্যক্তি সাতকা করলো দ্যাট ইস ক্ষমা করলো ওটাই তার কাফার হয়ে গেল তাকে বুঝে সুঝে দাঁত ভাঙাতে বাঁচাইল এটা আল্লাহ নবীর জমাদার ঘটনা একেবারে এই ন্যায় বিচার ছিল বলেই কিন্তু ইসলামের ইতিহাস কিংবদন্তের ইতিহাস পৃথিবীতে ইসলামের চেয়ে সুন্দরতম এই ন্যায় বিচার ইতিহাস কোনো কোথাও পাবেন না আপনি কোথাও নাই আমরা মুসলমান তারাও ছেলে মুসলমান আমরা ইসলামের অনুসারে দাবি করি যদি আমরা ইসলামের একটা বিধান যদি মানতাম দেশ শান্তি হয়ে যেত এগুলি আমাদের জন্য অনুসরণীয় আমরা যে করছি এটা অনুসরণীয় নয় আজকে বাংলাদেশে ছোট্ট ছোট তুচ্ছ কারণে মানুষ খুন করছে দেখেন না তুচ্ছ কারণ কবে একটু কি কথা বলেছে ডাকারাই তো হয় ছেলে বিলি তার জন্য ছোট্ট বাচ্চা ছেলে একুশ বছরের বয়স প্রকাশ্য সবার সামনে কুপিয়ে মানুষ হত্যা করতেছে ও তো বলো তরুণ চিটাগা ইউনিভার্সিটি কী হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চল্লিশ বছরের প্রবীণ শিক্ষক ইংলিশের তিনি রিটায়ার করে পার্শ্ববর্তী একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা নিয়েছেন মাত্র তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ কত দুষ্ট ছেলে তাদেরকে তিনি বহিষ্কার করেছেন এবং তাদের শাস্তি দিয়েছেন এটি হলো অপরাধ কিছু শিক্ষক যারা দুর্নীতিবাস একজোট হয়ে এই মুরব্বীকে তার চেয়ার থেকে উঠিয়ে প্রকাশ্য দিনের বেলায় রাস্তায় এনে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে আগুন দ্বিতীয় ঠিক সেই সময় মানুষ টের পেয়েছে আগুনটা দিতে পারেনি বেশি কিছু কোনো মতে কি হচ্ছে আগে একটু লুকো জড়িয়ে ছিল এখন তো লুকা লুকি কারবারে নাই কারণ জানে যে আমার সরকার ক্ষমতায় আসে আমার কিছুই হবে না আমার দল ক্ষমতায় আমার কিছু হবে না এই যে চিন্তাটা অত্যন্ত মারাত্মক চিন্তা যত অশান্তির মূল কারণ এইটাই আগে এইটা দূর করেন মূল মূল বিষয়টা আগে দূর করতে হবে মনে রাখবেন সমাজের শান্তি স্থাপনের মৌলিক জিনিস চারটে আবার মনে করে দিই প্রথম হলো দিন তারপরে হলো আদালত ন্যায় বিচার তারপরে পারস্পরিক যে বিষয়গুলো বললাম সব মনে রাখবেন এগুলো ভুলে যাই সব শেষ হয়ে যাব দিন ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি আদালতের ব্যাখ্যা আপনারা শুনলেন আর হলো সুরা আমরহুম সুরা বাইনা বাসনা কোরআনে সুরা একশো উনষাটায় 
মুসলমান পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে পরস্পর কি হচ্ছে সংসদ পরস্পরের পরামর্শ হয় না দলীয় লোকেরা যা কিছু করে তিন চারজন মিলি করে আর দলীয় লোকদের কাজ হলে করে টেবিল চাপড়ানো এটা কোনো পরামর্শ সভা নয় এটা আদৌ কোনো পরামর্শ সভা নয় পরামর্শ সভায় লোক হবে যোগ্য এবং পরস্পরের বিদ্বেষ মুক্ত স্বাধীনভাবে পরামর্শ দেবে তাকে বলে পরামর্শ সভা যেটা সাহাবে কেরম পরস্পরে করতেন আর হবে কি কাজই না আপনার অবশ্যই অর্থ সম্পদ থাকবে রাষ্ট্রের তহবিল সমৃদ্ধ থাকে সারা জীবন বিদেশে কিছু ধন্যা দিয়ে হাত পা থাকে যদি তার চরিত্র হয় কোনো দেশের সে দেশে কোনো শান্তি হয় নাকি বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে কালে ভিক্ষা নেওয়ার জন্য ভিক্ষুক যদি কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয় তাকে কে খাতির করবে কোনো ভিক্ষা করার দরকার নেই এই বাংলার জমিনে আল্লাহ যে সম্পদ আমাদের দিয়েছেন তাই যদি আমরা ঠিক মতো বন্টন করে খাই এতে কোনোদিন কোনো অশান্তি আসবে না কোনো দিন আমাদের কোনো অভাব হবে না কিন্তু আমরা ভিক্ষুকের জাত ভিক্ষুক এখনও আছি সারা জীবন ভিক্ষাই নি করে বেড়াচ্ছি সারা দুনিয়ায় আজ এদেশে কাল ওদেশে মানে উদ্দেশ্য খালি ভিক্ষা চাওয়া এটা হবে না মৌলিকভাবে চারটে কথা মনে রাখবেন আবার ভালো করে দিই দিন এক নম্বরে তারপরে দুই নম্বরে আদালত ন্যায় বিচার তিন নম্বরে সুরা পরস্পরের পরামর্শ নিজের দলীয় পরামর্শ নয় আপনার চেয়ে আরও বহু লোক আছে উন্নত পরামর্শ আপনাকে দিতে পারে কিন্তু তারা তো আমার ভয় আপনার সামনেই যাবে না কাছেই যাবে না যদি সেই পরিবেশ তৈরি করেন ইনশাল্লাহ আমরাও সেখানে পরামর্শ দিয়ে আসতে পারি এখন দিচ্ছি দূরে দাঁড়িয়ে তখন তো আপনার কাছে গিয়ে কিন্তু সেই সুযোগ আমাদের নাই কেন আমরা দল দলাদলি করি না রাজনীতিও করি না এই যে বেড়া দেওয়া হয়েছে জনগণের সঙ্গে সরকারের সঙ্গে এই বেড়া উঠাই দিতে হবে যে কোনো স্থানে যে কোনো সময় আপনাকে মানুষ পরামর্শ দিতে পারবে আপনাকে গুরুত্ব সংসারে নিতে হবে এটা নাই আর কাজই না জাকাত আদায় করুন ওষুধ আদায় করুন দেখবেন দেশে কোনো অভাব থাকবে না মানুষ মানুষকে আস্থা নিয়ে আসতে হবে আগে আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে মৌলিকভাবে চারটে বিষয় মেনে চলা তো অফিক দান করুন যিনি যে পর্যায়ে আছি সবাইকে কবরে নিজে যেতে হবে কেউ সাথে যাবে না যেন আমার মধ্যে দিন থাকে যেন আমার মধ্যে ন্যায় বিচার থাকে যেন আমার মধ্যে এমনকি কেউ তো নেই সন্তানরা তো আছে প্রতিবেশী ভাইরা তো আছে তাদের সঙ্গে তো পরামর্শ করতে পারব এরপরে যাতে আমার সমৃদ্ধি আসে কষ্ট লাগে যতটুকু হলে আমার চলবে ওটুকু যথেষ্ট ব্যাংকে এত টাকা রাখতে হবে কেন কোন দরকার ভবিষ্যতের দায়িত্ব তো আপনার না সন্তানদের দায়িত্ব আল্লাহর তারে তাদের তক দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ এগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না যেটুকুর জন্য আপনার চলবে অল্প তষ্ট থাকেন অধিক পর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন আল্লাহ কুমত্যাকাসুর হাত্তা জতুর মকাবের তোমাদেরকে অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে যাও অত ওই লোভ পরিত্যাগ করেন ইনশাআল্লাহ সমাজে শান্তি আসবে আল্লাহ পাকা আমাদের সমাজকে শান্তিপূর্ণ সমাজে পরিণত করুন এবং আমাদের সবাইকে স কর্মস্থলে এবং স ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজে শান্তি কায়েমের জন্য কাজ করার তৌফিক দান করুন আকুল কাউরি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালকুম আলী সাহেব মুসলিম